বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শুভ সকাল আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করছি তোমরা ভালো আছো রাজশাহী কলেজ দর্শন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর মোহাম্মদ সৈয়দ আলী আহসান সহকারী অধ্যাপক দর্শন বিভাগ রাজশাহী কলেজ রাজশাহী আজকে আমরা আলোচনা করব দ্বাদশ শ্রেণীর যুক্তিবিদ্যা বিষয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রকল্প সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাঠ পরিচিতির শিরোনাম প্রকল্প আমরা আজকে আঁকি আলোচনা করব প্রকল্প বৈধ প্রকল্পের শর্ত এবং প্রকল্পের প্রমাণ এবং কিছু প্রশ্ন পাঠের উদ্দেশ্য প্রকল্প কি বৈধ প্রকল্পের শর্ত প্রকল্প প্রমাণ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারবে আমাদের শিখন ফল হল প্রকল্প প্রকল্পের শর্ত এবং প্রকল্পের প্রমাণ সম্পর্কে কিছু জানতে পারবে এবং কিছু বলতে পারবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রকল্প কি এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রাথমিকভাবে বলতে পারি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন ঘটনার এবং পরিস্থিতির সম্মুখীন হই এবং তাৎক্ষণিকভাবে আমরা এইসব ঘটনার কারণ নির্ণয় করা যায় না বা করতে পারি না আমরা তখন কি করি ওই বিষয় সম্পর্কে একটা আন্দাজ করি বা অনুমান করি আর এই সাময়িকভাবে আন্দাজ বা অনুমানকেই বলা হয় প্রকল্প আমি আবার বলছি দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন ঘটনা বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হই এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা সাময়িকভাবে একটি আন্দাজ করি বা অনুমান করি সাময়িকভাবে এই আন্দাজ বা অনুমানকেই বলা হচ্ছে প্রকল্প প্রকল্প কথাটার অর্থ হচ্ছে আমরা আগেই বলেছি সাময়িক আন্দাজ বা অনুমান তাই আমরা কি বলবো কোনো একটি বিষয় বা ঘটনার কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমরা পূর্বাপর অবস্থা বিবেচনা করে অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে থেকে সম্ভাব্য পূর্ণ একটি বিষয়কে কারণ বলে যখন আমরা অনুমান করি বা নির্দেশ করি বা নির্দেশনা দিই তখন তাকে বলা হয় প্রকল্প তাহলে শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো প্রকল্প কি প্রকল্প হচ্ছে একটি সাময়িক আন্দাজ প্রাথমিক অনুমান কোনো অপর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিত ভিত্তিতে যখন আমরা কি করি একটি সাময়িক আন্দাজকে ধরে নিয়ে আমরা কোনো কিছু অনুমান করি তখন সেটা হয়ে যায় প্রকল্প প্রকল্পের সংজ্ঞা দিক দিয়ে চুক্তিবিদ মিল জন স্টুয়ার্ট মিল বা মিল বলেছেন এ সিস্টেম অফ লজিক গ্রন্থে বলেছেন যে কোনো প্রকৃত প্রমাণ ছাড়া অপর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা যে আনুমানিক ধারণা করি তাই হলো প্রকল্প আমি আবার বলছি কোনো প্রকৃত প্রমাণ ছাড়া অপর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা যে আনুমানিক ধারণা করি তাকেই বলা হয় প্রকল্প সুপ্রিয় শিক্ষার্থী যুক্তিবিদ কফি এই প্রকল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন প্রকল্প হল ব্যাখ্যাদানের একটা প্রচেষ্টা প্রকল্প কি একটা ব্যাখ্যাদানের প্রচেষ্টা কোনো ঘটনাকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য যে আমরা প্রাথমিক এবং আরও অনেক ধারণা করি তাই হল প্রকল্প আমি আবার বলছি প্রকল্প হল একটি ব্যাখ্যাদানের প্রচেষ্টা কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আমরা যে প্রাথমিক বা আনুমানিক ধারণা করি তাই হল প্রকল্প তাহলে আমরা কি বুঝলাম শিক্ষার্থীরা প্রকল্প কি প্রকল্প হচ্ছে একটি আন্দাজ একটি অনুমান একটি ব্যাখ্যাদানের প্রাথমিক প্রচেষ্টা কোনো বিষয়কে যদি আমরা ব্যাখ্যা করতে চাই এই ব্যাখ্যা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অপর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা একটি প্রাথমিক আনুমানিক যে ধারণা করি তাই হল প্রকল্প যেমন আমরা বলতে পারি উদাহরণ হিসেবে আগামীকালকে বৃষ্টি হতে পারে তখন কি করলাম আবহাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট অবস্থা বলি পর্যালোচনা করে আমরা দেখলাম যে সত্যি সত্যি আগামীকাল বৃষ্টি হয়েছে তাহলে প্রকল্পটা সত্য হবে আর যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে প্রকল্পটা মিথ্যা প্রমাণিত হবে এই জন্য প্রকল্প সত্যও হতে পারে মিথ্যাও প্রমাণিত হতে পারে আবার বাইরে থেকে এসে আমার ঘরের জানলার কাজ ভাঙা দেখলাম তখন কিন্তু আমি ধারণা করতে পারি কেউ ঢিল ছুঁড়ে কাই কাজটি ভেঙে দিয়েছে সত্যি সত্যি যদি আমি ঢিলটা ঘরের ভিতর পাই তাহলে বুঝব যে হ্যাঁ ঢিল ছোঁড়ার কারণই হচ্ছে আমার ঘরের জানলার কাজ ভেঙেছে এটি একটি প্রকল্প সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সেই প্রাচীন কাল থেকে আসপন্ত সব কিছুর পিছনে আছে প্রকল্প আজকে পৃথিবীতে যত প্রতিষ্ঠিত সত্য আছে সব প্রকল্প ছিল 
বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা বলেছেন তার মনে উদিত হয়েছিল কেন তিনি একটি আপেল গাছের নিচে যখন বসেছিলেন একটি আপেল ফল নিচে পড়ল তখন তিনি চিন্তা করলেন আপেলটি ডানে গেল না বামে গেল না উপরে গেল না কেন নিচে আসলো তিনি তখনই একটি ধারণা করলেন হয়তো বা এটার একটি কারণ আছে এই জন্য তিনি মাধ্যাকর শক্তি আবিষ্কার করলেন এভাবেই প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত যত যত সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সবই একদিন প্রকল্প ছিল ধরে নিতে পারি আমার শার্টের পকেটে অথবা মানি বেগে কিছু টাকা ছিল হারিয়ে গেছে তো হারিয়ে যাওয়ার পিছনেও কিন্তু আমি প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারি আজকে বর্তমান বিশ্বে করোনা ভাইরাস সের ভ্যাকসিন এটা কিন্তু প্রকল্পের আকারেই আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং এক সময় এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে যাবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকের এই যে করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন বিভিন্ন দেশ ট্রায়াল চলছে কাজ করছে এটা কিন্তু একটি প্রকল্প এটা যখন পরিপূরক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন এটা প্রকল্পটা একদম সত্য হয়ে যাবে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সত্য না হবে ততক্ষণ প্রকল্প চলতেই থাকবে এক একটি দেশ এক এক প্রসেসে বা পদ্ধতিতে এই প্রকল্প প্রণয়ন করছে এবং এর পিছনে কাজ করছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রকল্পের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই কি আছে প্রকল্প কোনো একটি ঘটনার ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করা হয় প্রকল্প কি করে কোনো একটি ঘটনাকে ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করা হয় প্রকল্প সত্য হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে প্রকল্প একটি অসম্পূর্ণ ধারণা কারণ সম্পূর্ণ ধারণা নিয়ে পৃথিবীতে কখনো প্রকল্প আসে না আজকে যত সত্য সবই কিন্তু প্রকল্পের আকারেই আবির্ভূত হয়েছে প্রকল্প বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সহায়ক আমরা যে ব্যাখ্যাগুলো দিই বিজ্ঞান যে ব্যাখ্যাগুলো দেয় এটা প্রকল্পর মাধ্যমেই ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রকল্প প্রণয়ন করি কোনো ঘটনার কারণ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে একটি মাত্রই প্রকল্প শেষ কথা না একাধিক প্রকল্প প্রণয়ন করা যায় তবে মনে রাখতে হবে একই সাথে একই সঙ্গে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করাই ভালো একই সাথে একাধিক প্রকল্প প্রণয়ন করলে একটি সাথে আর একটির দ্বন্দ্বে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে সুতরাং আমরা কি করব প্রকল্প প্রণয়ন করতে গেলে একই সময় একটি প্রকল্প প্রণয়ন করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা আমরা বলি প্রকল্প সম্পর্কে ইতিপূর্বে প্রামাণ্য সংজ্ঞার কথা বলা হয়েছে এখন আমরা প্রাসঙ্গিকতার কথা বলি ফ্রান্সিস বেকন যেটা আধুনিক দর্শনের প্রথম দিকের দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন ডেকার্টকে আধুনিক দর্শনে জনক বলা হয় ফ্রান্সিস বেকন কি বলেছে দেখো প্রকৃতি সম্বন্ধে আগে থেকে আন্দাজ করাকে তিনি নিন্দা করেছেন তার মানে কি তিনি বলতে চেয়েছেন অযথা আন্দাজ করা যাবে না পর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা যে আন্দাজগুলো করব সে আন্দাজটা হবে সুন্দর এবং সেটা হলে হবে প্রমাণ ভিত্তিক মানে আগে থেকে আন্দাজ করাকে নিন্দা করেছেন তিনি এই কথা বলেছেন কিন্তু তিনি প্রকল্প প্রণয়নের কথা বলেছেন কিন্তু জেনে তো প্রকল্প প্রণয়নের কথা তিনি বলেন নাই আমরা বিজ্ঞানী নিউটনের কথা দেখতে পাই তিনি বলেছেন কি আমরা প্রকৃত প্রমাণ ছাড়া আমরা প্রকল্প প্রণয়ন করি না প্রমাণ ছাড়া এখন প্রমাণ ছাড়া প্রকল্প প্রণয়ন করলে কি হবে সেটা অপ্রমাণিত হবে সেটা মিথ্যে প্রমাণিত হবে এই জন্যে তিনি বলেছেন উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া আমি প্রকল্প প্রণয়ন করি না যুক্তিবিদ মিল আর অনুমানে প্রকল্পের প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করেছেন এবং বলেছেন আর অনুমানে প্রকল্প ছাড়া চলতেই পারে না যুক্তিবিদ হুয়েল আর অনুমানে প্রকল্পের অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন একটি সুসংগত প্রকল্প বা যুক্তিসঙ্গত প্রকল্প এবং আরোহ সমপর্যায়ভুক্ত এই ছিল প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রকল্পের প্রকারভেদ আমরা তিন ধরনের প্রকল্প এখানে দেখতে পাই একটা নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প একটা হলো কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প আর একটা হলো বস্তু বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প আমি একটি উদাহরণের মাধ্যমে শেষ করতে চাই সেটা হলো যে কারো বাড়িতে রাত্রিতে চুরি হয়েছে এই চুরি হওয়ার পিছনে কিছু নিয়ম কারণ কাজ করেছে একজন ব্যক্তি চুরি করেছে এবং একটি বস্তু বা বিন্যাস সেটা নিয়ে গেছে তো রাত্রিতে চুরি করেছে সে কিভাবে চুরি করলো কোন নিয়মে চুরি করলো এটা হলো নিয়ম সংক্রান্ত কর্তা একজন ব্যক্তি এসে ওই বস্তুটি নিয়ে গেছে চুরি করেছে সেটা একজন কর্তা চুরি করেছেন আর বস্তু বিন্যাস ঘরের কোথায় ছিল কোন জায়গায় ছিল সেখান থেকে কিভাবে নিল এভাবে কি 
এই তিনটি নিয়ম আমরা দেখতে পাই কোন প্রকল্প প্রণয়নের এই প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা বলতে গেলে দেখতে পাই নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প এবং বস্তুবিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন মূল বিষয় আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হলো বৈধ প্রকল্পের শর্তাবলী একটি প্রকল্প বৈধ হতে হলেই তাকে কতগুলো শর্ত পালন করতে হয় যদি শর্ত পালন না করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কিন্তু আমরা শর্ত পালন ছাড়া কাজ করতে পারি না অনেকগুলো শর্ত পালন করেই আমরা একটি কাজ পরিপূর্ণ করতে পারি এই জন্য একটি প্রকল্পকে কতগুলো শর্ত পূরণ করতে হবে এই শর্ত পূরণ করলেই প্রকল্পটি হবে বৈধ তো এক নম্বর শর্ত কি প্রকল্পকে সুনির্দিষ্ট হতে হবে অস্পষ্ট হলে চলবে না তার মানে সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিক বলতে হবে অমুক ব্যক্তি এই কাজ করেছে নাম ধরে বলতে হবে অথ অমুক কারণে এই ঘটনা ঘটেছে নির্দিষ্ট যেমন স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিয়েছেন এটি হলো নির্দিষ্ট এটি একটি নির্দিষ্ট অন্য কেউ বললে এটা হবে না সুতরাং প্রকল্প হচ্ছে সুনির্দিষ্ট হবে কখনো অস্পষ্ট হলে চলবে না নির্দিষ্ট করে বলতে হবে আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে কোনো রোগের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ডাক্তার যখন বললেন তোমার শরীরের অভ্যন্তরের গোলযোগ থেকে এই রোগটি উদ্ভূত হয়েছে তাহলে সেটা হবে অনির্দিষ্ট সেটা সুনির্দিষ্ট হবে না কারণ কারণ হচ্ছে তাকে নির্ণয় করে বলতে হবে তোমার পেটের অসুখ হয়েছে অথবা তোমার মাথার অসুখ হয়েছে অথবা তোমার চোখের অসুখ হয়েছে তোমার বিভিন্ন প্রবলেম কোন প্রবলেম থেকে এটা উদ্ভূত হয়েছে এটা সুন্দর করে বলতে হবে সুতরাং প্রকল্পকে সুনির্দিষ্ট হতে হবে সুস্পষ্ট হতে হবে অস্পষ্ট হলে চলবে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা কি শিখলাম এক নম্বর প্রকল্পের শর্ত হল প্রকল্প সুনির্দিষ্ট হবে অস্পষ্ট হবে না হ্যাঁ আর যদি অস্পষ্ট হয় তাহলে সে প্রকল্প প্রমাণিত হবে না এই জন্য প্রকল্পে অলয়েস কি করতে হবে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হবে অস্পষ্ট হলে চলবে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রকল্পটি অযৌক্তিক বা আজগবি হলে চলবে না আজগবি মানে অবাস্তব যেটার অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই না এই রকম হলে চলবে না তাহলে প্রকল্প কি হতে হবে যৌক্তিক হবে অযৌক্তিক হবে না আজগবি হবে না এবং এই আজগবি প্রকল্প আমরা বর্জন করব সুতরাং প্রকল্পকে অলয়েস সর্বদাই কি হতে হবে প্রকল্প হবে যৌক্তিক কখনো অযৌক্তিক হবে না কখনো আজগবি হবে না যেমন আমরা যদি বলি চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে চন্দ্রগ্রহণের কারণ কেউ নির্ণয় করতে গিয়ে বলল এই রাহু নামের বিরাটকা একটা রাক্ষস বা দত্ত চাঁদকে গ্রাস করার ফলে চাঁদে গ্রহণ লাগে এটা হলো একটা আজগুবি এরকম ঘটনা ঘটে না কারণ পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়লেই চন্দ্রগ্রহণ হয় এটা হলো যৌক্তিক প্রকল্প সুতরাং প্রকল্পটি হবে কি যৌক্তিক আজগুবি অথবা অযৌক্তিক প্রকল্প হবে না এই আজগুবি এবং অযৌক্তিক প্রকল্পকে আমরা অলয়েস বর্জন করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রকল্পটি সবিরোধী বা আত্মবিরোধী হতে পারে না প্রকল্পটি কি হবে অবশ্যই যৌক্তিক হবে আগে বলেছি কখনো আত্মবিরোধী হবে না কখনো সবিরোধী হবে না যদি আত্মবিরোধী বা সবিরোধী প্রকল্প হয় তাহলে সেটা হবে কি মানে ভুল প্রকল্প মিথ্যা প্রকল্প এই জন্য প্রকল্পটি হতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ কখনো অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প হতে পারে না উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি কোনো লোক আমার সায় আক্রান্ত হলো এবং বলল যে আমি প্রচুর পরিমাণে দুধ পান করেছিলাম এই জন্য আমার আমার সাথে ভালো হয়ে গেছে এইটা হলো আত্মবিরোধী কখনো আমার সা হলে দুধ পান করলে কি আমার সা ভালো হয় না বরং আরও বেড়ে যায় এছাড়া কোনো ব্যক্তি যদি বলে আমার শরীরে চুলকানি দেখা দেওয়ায় আমি প্রচুর পরিমাণে টক খেয়েছিলাম এই জন্য আমার চুলকানি ভালো হয়ে গেছে এটাও আত্মবিরোধী কখনো আত্মবিরোধী প্রকল্প হতে পারে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি প্রকল্প কখনো সবিরোধী বা আত্মবিরোধী হবে না প্রকল্প অলয়েস কি হবে যৌক্তিক হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রকল্প অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে প্রতিষ্ঠিত সত্য তোমরা জানো প্রতিষ্ঠিত সত্য কি যেমন কোনো বস্তু ফেলে দিলে নিচের দিকে পতিত হয় এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য আমরা জানি আমাদের হাত কাটলে রক্ত বের হয় এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য কিছু প্রতিষ্ঠিত সত্য আছে যেমন আম আম গাছ থেকে পড়লে নিচের দিকে পড়ে কখনো আকাশে উড়ে যায় না এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য সুতরাং প্রকল্প হবে প্রতিষ্ঠিত কখনো 
প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরোধী হবে না যদি হয় তাহলে সেটা আবার প্রমাণযোগ্য হতে হবে কেউ বিজ্ঞানীরা আজকে যে প্রকল্পগুলো প্রণয়ন করেছে আজকে যে প্রকল্পগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা অবশ্যই সংগতিপূর্ণ হবে প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত নিয়মের সাথে এটা সংগতিপূর্ণ হতে হবে কখনো অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না বা প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরোধপূর্ণ হবে না যেমন কোনো ব্যক্তি দেখলো আম বাগানের মালিক গিয়ে দেখলো তার গাছে সকালে ঘুম থেকে উঠে গিয়ে দেখলো আম নেই তখন তিনি বললেন আমগুলো সব আকাশে উড়ে গেছে আম কখনো আকাশে উড়ে না অলওয়েজ আম যদি পতিত হয় নিচে পড়ে থাকবে অথবা কোনো ব্যক্তি এটা চুরি করে বা ছেড়ে নিয়ে গেছে সুতরাং তিনি যদি এমন প্রকল্প প্রণয়ন করেন যে আমগুলো সব আকাশে উড়ে গেছে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরোধী তাই প্রকল্পকে কখনো প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরোধী হলে চলবে না অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী খেয়াল করো প্রকল্প অবশ্যই বাস্তব ঘটনা ভিত্তিক হবে বাস্তব ঘটনা ভিত্তিক বাস্তব ঘটনা ভিত্তিক হলো রিয়েলিটি যেমন সকল মানুষ মরণশীল এটা কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে আমরা কত বড় বড় শিল্পপতি কত বড় গায়ক সব কিন্তু মারা যাচ্ছে পৃথিবীতে বড় বড় ব্যক্তি যারা প্রতিষ্ঠিত লাভ করেছিল তারা আজকে পৃথিবীতে নেই তারা আজকে মারা গেছে এটা বাস্তব সত্য কুল্লু নাফ সিন যায় কতল মাহুত প্রত্যেকটি মানুষকে এই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এটা হলো বাস্তব কারণ লজিকের ভাষায় বলা হয় ভেড়া কজা ভেড়া কজা বাস্তব কারণ এই বাস্তব কারণের অস্তিত্ব নিউটন বলেছেন তিনি ঘটনার ব্যাখ্যাদানের বাস্তব কারণকে স্বীকার করতে হবে যদি আমি বাস্তব কারণকে স্বীকার না করি তাহলে সে প্রকল্পটা বৈধ হবে না কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যাদানের জন্য আমরা যে কারণ অনুমান করি তা হবে বাস্তব কখনো অতি প্রাকৃতিক অদৃশ্য কাল্পনিক এগুলো হলে চলবে না অনুমিত কারণটি এমন হবে যা প্রকৃতিতে আমরা দেখতে পাই এক কথা যার নিদর্শন বাস্তবে আছে যেমন উদাহরণ হিসেবে কেউ যদি বলে কোনো শিশু হারিয়ে গেল শিশুটা ভূতে নিয়ে গেছে আসলে ভূত বলে কিছু পৃথিবীতে নেই এটা হলো একটা অবাস্তব কথা এই জন্যে আমার প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে বাস্তব শিশুটাকে কেউ ছেলে ধরা বা অন্য কোনো ব্যক্তি কিডন্যাপকারী নিয়ে গেছে এটা বললে হয়তো আবার সত্য হবে কিন্তু ভূতে নিয়ে গেছে এ কথা যদি আমি বলি তাহলে প্রকল্প বাস্তব হবে না এই জন্যে প্রকল্পকে অবশ্যই বাস্তব ঘটনা ভিত্তিক হতে হবে এবং বাস্তব কারণ নির্ণয় করতে হবে যদি বাস্তব কারণ নির্ণয় করতে না পারে তাহলে কি সে প্রকল্পটা সত্য হবে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রকল্পকে অবশ্যই আলোচ্য ঘটনাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট হতে হবে আমি যে জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করেছি সেই ঘটনাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য ওই প্রকল্পটা যথেষ্ট হতে হবে পর্যাপ্ত শর্ত থাকতে হবে সমর্থ থাকতে হবে যদি না থাকে তাহলে সেই প্রকল্পটা অবশ্যই মিথ্যা হবে এবং সেটা বৈধ হবে না যেমন তোমরা দেখেছ কিছুদিন আগে মানে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের ঠিকই ছিল বাট দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এক শ্রেণীর অসাধু চক্র কি করেছে এই দাম বাড়িয়ে দিয়েছে এর ফলে এই প্রকল্প মানে ঠিক নয় মানে কোনো উৎপাদন রাসকে যদি আমরা মূল্যের কারণ বলি তাহলে সেটা হয়তো বা ঠিক হবে বা পর্যাপ্ত হবে উৎপাদন নাই দ্রব্যের দাম বাড়তেই পারে কিন্তু উৎপাদন ঠিকই আছে কিন্তু অসৎ ব্যবসায়ীরা যদি এটার দাম বাড়িয়ে দেয় তাহলে কি হবে এই প্রকল্প ঠিক হবে না সুতরাং প্রকল্পকে প্রমাণ করতে হলে অথবা সরি বৈধ হতে হলে তাকে অবশ্যই কি করতে হবে আলোচ্য ঘটনাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য প্রকল্পকে পর্যাপ্ত হতে হবে এবং যথেষ্ট হতে হবে হ্যাঁ শুধুমাত্র উৎপাদন রাসকে আমি কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির অথবা ওই স্যানিটাইজারের মূল্য বৃদ্ধির অথবা কোনো মাস্কের মূল্য বৃদ্ধির কারণ বলতে পারি না তাহলে আমাকে বলতে হলে কি হবে আমাকে পর্যাপ্ত কারণ থাকতে হবে যথেষ্ট কারণ থাকতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এরপরে দেখতে পাই প্রকল্পকে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে প্রকল্পকে কি হতে হবে প্রাসঙ্গিক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ মানে যেটা বাস্তবের সাথে মানানসই যেমন আমরা পুরুষ মানুষের শার্ট প্যান্ট পরি কিন্তু মেয়েরা বোরখা পরে তাদের সাথে ওটা সামঞ্জস্যপূর্ণ একজন পুরুষ মানুষ যদি বোরখা পরে ঘুরে বেড়ায় এটা কিন্তু অসামঞ্জস্যপূর্ণ সামঞ্জস্যহীন হয়ে যায় হ্যাঁ এই জন্যে প্রকল্পকে হবে কি প্রাসঙ্গিক হতে হবে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে সামঞ্জস্যহীন প্রকল্প আমাদের কোনো কাজে লাগে না এই জন্যে কি করতে হবে এই সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প দ্বারাই আমরা 
प्रकल्प के प्रमाण करते वैध प्रकल्प हिसेबे चिन्हित करते सामंजस्यन को धारणार मध्यमे ज्ञात कारण कार्य अथवा ज्ञात कार कारण कार्य निर्णय करा अथवा ज्ञात कार्य कारण निर्णय करा इट सम्भव नये तेल की देखते पासी प्रिय शिक्षार्थी हमें देखते पाई प्रकल्पी प्रासंगिक है और सामंजस्यपूर्ण है कखो सामंजस्यन होना अवश्य सामंजस्यपूर्ण है सामंजस्यन प्रकल्प द्वारा ज्ञात कारण कार्य अथवा ज्ञात कार्य कारण निर्णय करते उदाहरणस्वरूप जो एरक बोली को लोक दीर्घद असुखे भुगती एर फिर डाक्त चिकित्सार फले सुस्थ उठें नाई असुस्थें एम अवस्था कि करलें और डाक्त जाबना ओषुदो खाबना एरपर किसुदिन पर देखें ओषुद खावा बंद कर लें सुस्थ ओषुद खावा बंद करी अथवा डाक्त जा भलो भ्रांत धारणा जो डाक्त जा क्यों असुस्थ हो जाए असुख भलो हार जो डाक्त जाए सामंजस्यन क्यों जो बोले डाक्त जाना अथवा ओषुद खाईना यहजे हमें भलो आची हमारुख हमें ओषुद खेते हैं डाक्त परामर्श अनुसारे चलते है ये प्रकल्प प्रासंगिक होते हैं सामंजस्यपूर्ण होते हैं क्यों जो बोले डाक्त जाना ओषुद खाईना यह भलो आई प्रकल्प अवश्य अप्रासंगिक है और सामंजस्यन सूतरा प्रकल्प के क्योंकि होते हैं अवश्य वैध होते हम प्रासंगिक होते हैं सामंजस्यपूर्ण होते सुप्रिय शिक्षार्थी प्रकल्प शेष वैशिष्ट्य आठ नम्बर वैशिष्ट्यते प्रकल्प जाचाई जोग्य होते हैं जाचाई जोग्य मान प्रमाण्य प्रमाण वमाण एक प्रकल्प के अवश्य प्रमाण वमाण योग्य होते हैं जो प्रकल्प प्रमाण ना करते प्रकल्प को मूल्य नहीं सो दैट हाँ के करते प्रकल्प अवश्य प्रमाण जुक्त होते हाँ मान प्रमाण करते हाँ जो को प्रकल्प प्रमाण ना करा जाए से प्रकल्पे बैरें हाइपोथिसिस बला है दैट मीस बंधा प्रकल्प हाँ जेमन बंधा मानुषर बाच्चा है ना यक जानी यकम बैरें प्रकल्प जो हाइपोथिसिस बैरें से बंधा प्रकल्प एट दिए को आसबेना सूतरा यकम प्रमाण करा जाए ना यकम प्रकल्प कखो प्रणयन करब ना जाचाई क्योंकि आर प्रत्यक्ष व परोक्ष भावे आर जाचाई निरीक्षण और परीक्षण माध्यम है दुभव जाचाई करते प्रत्यक्ष एवं परोक्ष एवं निरीक्षण एवं परीक्षण माध्यम प्रकल्प जाचाई करते जाचार माध्यम बोलो जो प्रकल्प वैध अथवा अब सूतरा वैध हमें प्रकल्प प्रकल्प ग्रहण करब और अब हम प्रकल्प बर्जन करब सुप्रिय शिक्षार्थी खेल करो महिला हिस्टरिया रोगे आक्रांत हुए अथवा विकारग्रस्त हुए अस्वािक आचरण कर स्वामी धारणा कर लो तरह जिन आसर हो जिन आसर होता क्योंकि प्रमाण्य नय कारण मान देखाते सूतरा बोल जी जो एम बोली जलतंक रोग होवा तर असुख हो प्रमाण्य है सूतरा एक प्रकल्प के अवश्य प्रमाण्य होते हैं कख अप्रमाण्य है ना तो हमें छोटूक बोलते परि कि वैध प्रकल्प होते हम प्रकल्पटार प्रयोगी व्याख्या देर समर्थ थकते हैं सुनिर्दिष्ट होते हैं प्रासंगिक होते हैं सामंजस्यपूर्ण है जाचाई जोग्य हो वास्तवसम्मत हो कख प्रकल्प आत्मबिरोधी आजगुबी अप्रासंगिक सामंजस्यन अप्रमाण्य है ना तेल ये शर्तगुल पालन कर ले प्रकल्प वैध हो सुप्रिय शिक्षार्थी एन आलोचना करब प्रकल्प प्रमाण प्रकल्प प्रमाण एत आलोचना कर लम प्रकल्प शर्त वैध प्रकल्प होते हम कि शर्त पालन करते हैं से बैध प्रकल्प के प्रमाण करब तो प्रमाण करते हम कतगुल परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं सुसंगत प्रकल्प जदि परीक्षा उत्तीर्ण है परीक्षा पास कर प्रकल्प हिसेबे प्रतिष्ठित हो जमन करोा भैक्सिन आज के देखी विभिन्न विश्व आविष्कार कराई करदम 
রোগ নির্ণয় এবং কি বলবো রোগকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে সেটাই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই ভ্যাকসিনটাই গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে মানুষ ব্যবহার করবে এই জন্য প্রকল্পকে কি করতে হবে পরীক্ষামূলক সমর্থন বা যাচাইযোগ্য হতে হবে এই পরীক্ষামূলক সমর্থন দুই ভাবে হতে পারে একটা প্রত্যক্ষ আর একটা পরোক্ষ প্রত্যক্ষ কি সরাসরি আর পরোক্ষ কি যেটা সরাসরি না তো প্রত্যক্ষ যাচাই আমরা কিভাবে করতে পারি নিরীক্ষণ আর পরীক্ষণের মাধ্যমে নিরীক্ষণ কি এই যে দেখা সরাসরি দেখা আমি যে দেখছি এটা হলো নিরীক্ষণ প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রকৃতি প্রদত্ত ঘটনার সুনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণের নাম হলো নিরীক্ষণ আর পরীক্ষণ কি কোন গবেষণাগারে যখন আমি নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে যেমন হাইড্রোজেন অক্সিজেন দিয়ে আমি পানি তৈরি করতে পারি এটা হলো একটা পরীক্ষণ তো এই যাচাই কয়ভাবে হয় দুইভাবে হয় একটা প্রত্যক্ষ যাচাই আর একটা পরোক্ষ যাচাই প্রত্যক্ষ যাচাই কয়ভাবে হয় দুইভাবে একটা নিরীক্ষণ আর একটা হলো পরীক্ষণ তো নিরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা যাচাই কীভাবে করতে পারি এই যে প্রাকৃতিক পরিবেশে আমার অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি বা যাচাই করা সম্ভব আমরা যেগুলো দেখি যেমন কোনো ব্যক্তিকে সাপে দর্শন মানে দংশন করলো এই সাপে দংশন করা গোখরা সাপ বিষাক্ত সাপ সে সাপে দংশন করলে ব্যক্তিটি মৃত্যুবরণ করে তখন কি করা হয় এটা আমরা দেখতে পাই যে হ্যাঁ এই নিরীক্ষণের মাধ্যমে সাপ একজনকে দংশন করল তারপরে সে মৃত্যুবরণ করল এটা আমরা প্রমাণ করে দেখাতে পারি যে হ্যাঁ সাপের কামড়ের ফলে একটি ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে এটা কি নিরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী পরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা এটা যাচাই করতে পারি কিভাবে যেমন কারো পেটের মধ্যে মানে গন্ডগোল হয়েছে তাহলে আমরা কি বলবো এক কথা ডায়রিয়া হয়েছে তাহলে আমরা কি বলবো তার পেটের ভিতর কোমাকৃতির এক কথা ক্ষুদ্রাকৃতির এক জীবাণু হ্যাঁ তার পেটে যাওয়ার ফলেই তার এই ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা শুরু হয়েছে সুতরাং এটা পরীক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত তাহলে আমরা কি দেখলাম পরীক্ষণ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষণ আমরা নিরীক্ষণ এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখলাম আর একটা হলো পরোক্ষ পরীক্ষণ পরোক্ষ পরীক্ষণ কি যেটা আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পারি না যৌক্তিকভাবে আমরা কি করি আমরা অন্য একটি বিষয়কে ধরে নিয়ে এসি বিশেষ করে অবরোহ পদ্ধতি এবং ঘটনা সংকলনের মাধ্যমে আমরা প্রকল্প প্রমাণ করতে সক্ষম হই এখন প্রশ্ন করতে বড় স্যার অবরোহ পদ্ধতি এবং ঘটনা সংকলনের মাধ্যমে কিভাবে প্রকল্প প্রণয়ন করা যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী খেয়াল করো অবরোহ পদ্ধতি আমরা একটা সত্য ধরে নিই তোমরা অবশ্যই জানো যে এই অ্যানোফিলিস জাতীয় মশার কামড়ের ফলেই কি হয় ম্যালেরিয়া হয় এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য কখনো কেউ এইস আই ভি জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলেই এইডস হয় এটা আমরা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সত্য এই যে মশার অ্যানোফিলিস মশার কামড়ের ফলেই যে আমাদের ম্যালেরিয়া হয়েছে এটা একটা অবরোহ পদ্ধতি এইভাবে আমরা মানে এক কথা কারো যদি ম্যালেরিয়া হয় আমরা ধরে নিতে পারি অ্যানোফিলিস মশা কামড়ের ফলেই তার ম্যালেরিয়া হয়েছে এটা পরোক্ষভাবে আমি ধরে নিতে পারি বা প্রমাণ করতে পারি আর একটা বিষয় হচ্ছে ঘটনা সংকলন সমস্ত পদ্ধতির দ্বারা যখন আমি প্রমাণ করতে পারবো না তখন আমরা কি করব কতগুলো ঘটনা সংকলন করে একত্রিত করে ঘটনার সাথে মিল করে অনেকগুলো ঘটনা প্রকল্পের সাথে খাপ খাচ্ছে কিনা মানে মিল আছে কিনা কোনো বিরোধী দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি কিনা এইভাবেই আমরা প্রকল্পটা কি করি পরোক্ষভাবে সমর্থিত হয় বলে আমরা প্রমাণ করতে পারি তাহলে প্রকল্পের এক নম্বর বিষয় হলো প্রকল্পকে যাচাই যোগ্য হতে হবে নম্বর দুই প্রকল্পকে পর্যাপ্ত বা স্বয়ং সম্পন্নতা হতে হবে প্রকল্প প্রমাণ করতে হলে অবশ্যই তাকে পর্যাপ্ততা থাকতে হবে সাফিসিয়েন্ট প্রমাণ দিতে হবে স্বয়ং সম্পন্নতা থাকতে হবে সুতরাং এটা যদি না থাকে তাহলে প্রকল্প প্রমাণ করা যাবে না প্রকল্পটাকে আলোচ্য ঘটনাটা ব্যাখ্যা করার জন্য পর্যাপ্ত হতে হবে কোনো প্রকল্প গঠন করা হয় কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আর যদি সেটা ব্যাখ্যা না করতে পারে প্রভাব প্রমাণ করতে না পারে তাহলে সেটা মূল্য নেই আর যদি প্রমাণ করতে পারে তাহলে সেটার মূল্য আছে যেমন কারো যদি কলেরা হয় তো কারো কলেরা হলে কলেরার পিছনে কারণ কি এক স্বাস্থ্যবিধি না মানা এবং এক এক জাতীয় জীবাণু তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করা এরপরে তার পেটের সমস্যা দেখা দেওয়া সুতরাং আমরা প্রমাণ করতে পারি যে কলেরা হলে ক্ষুদ্রাকৃতির জীবাণু তার শরীরের ভিতরে প্রবেশ করেছে এবং এক ধরনের পেটের গোলযোগ দেখা দিয়েছে সমস্যা দেখা দিয়েছে অথবা পাতলা পায়খানা সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং প্রকল্পকে প্রমাণ করতে হলে পর্যাপ্ততা বা স্বয়ংসম্পন্নতা হতে হবে যদি পর্যাপ্ততা বা স্বয়ংসম্পন্ন না থাকে তাহলে প্রকল্প প্রমাণ হবে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী 
আমরা বলেছি আগে প্রকল্প অবশ্যই একই সাথে একটি হবে তুমি বলতে পারো স্যার একাধিক প্রকল্প প্রণয়ন করা যাবে না হ্যাঁ যাবে কিন্তু একই সাথে একটি মাত্র প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে যে ঘটনাকে আমি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করি এটা একটা একক হতে হবে একমাত্র হতে হবে একই সাথে একাধিক প্রকল্প প্রণয়ন করা যাবে না এমন দেখা দেয় যে কোন কোন সময় দুই বা ততোধিক বা তার চেয়ে বেশি ঘটনা একটি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে বলে মনে হয় এরূপ সময় আমাদের একটিকে গ্রহণ করা অন্যটিকে বর্জন করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এরূপ ক্ষেত্রে কি করা হয় এক ধরনের দৃষ্টান্ত আমাদেরকে সাহায্য করে বা হেল্প করে সেই সাহায্যটা কি আমরা সেটাকে বলতে পারি চরম দৃষ্টান্ত বা সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত বা সংকট উত্তরক পরীক্ষণ বা চরম পরীক্ষণ তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রকল্প একমাত্র প্রকল্প হবে প্রকল্প কি হবে একমাত্র প্রকল্প হবে এক প্রকল্প একই সাথে একটি প্রকল্প হবে একাধিক প্রকল্প হবে না যদি আমরা করি একাধিক প্রকল্প তাহলে সমস্যা দেখা দেবে তার মানে আমি প্রমাণ করতে পারব না যদি একই সাথে একাধিক প্রকল্প এসে যায় তাহলে কি করব সেখান থেকে উত্তরণের জন্য তোমরা খেয়াল করবে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি উদাহরণটি এরকম যে চার রাস্তার মোড়ে গিয়ে তুমি কোন দিকে যাবে এটা তুমি খেয়াল করতে পারছো না তখন দেখা দিল একটা পান ক্রুশ চিহ্ন বলা হয় সেই চিহ্নটি বিমানবন্দর এই দিকে সাহেব বাজার এই দিকে কোর্ট এই দিকে যদি ওই চিহ্নটি থাকে অজানা একজন ব্যক্তিও সাহেব বাজারে গিয়ে হাজির হতে পারবে এটা হলো একটা তোমার সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত যেমন কোনো ব্যক্তি চুরি করেছে অনেকগুলো ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে আসলো সন্দেহজনক নিয়ে আসার পরে দারোগা কি করলেন বা পুলিশ কি করলেন একটি পায়ের সাপের সাথে মিলিয়ে দেখলেন যে কার মিল আছে সেই ব্যক্তিকে ধরলেন বাদ বাকি সকল ব্যক্তিকে ছেড়ে দিলেন এটা হলো সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত বা সংকট উত্তরক পরি কি বলবো চরম দৃষ্টান্ত বলতে পারি এটা আমরা নিরীক্ষণের মাধ্যমে পেতে পারি এটা আমরা পরীক্ষণের মাধ্যমে পারি পরীক্ষণের মাধ্যমে পারলে তাহলে সেটা নাম হবে সংকট উত্তরক পরীক্ষণ কিভাবে যেমন দুটো জারে কিছু গ্যাস আছে সেখানে কোনো লেভেল লাগানো নাই সেটা হাইড্রোজেন না সেটা অক্সিজেন এখন আমি কি করব একটি মেসের কাঠি জ্বালিয়ে দুটোর মুখেই দিলাম একটিতে আগুন দাও দাও করে জ্বলছে আর একটিতে ওভাবে জ্বলে না তার মানে যেটা জ্বলছে সেটা হাইড্রোজেন এ দ্বারা প্রমাণিত হয় বা দ্যাট মিনস আমি বলতে পারি সেটা সংকট উত্তর পরীক্ষণ যে গ্যাস দুটো টেস্ট টিউবের মধ্যে কি কোন গ্যাস ছিল সেটা আমি প্রমাণ করতে গিয়ে কি করলাম আমি একটা সংকট উত্তরক থেকে রেহাই পেলাম একটি মেসের কাঠির মাধ্যমে সেটা হলো সংকট উত্তরক পরীক্ষণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আরোহের চার নম্বর চার নম্বর প্রমাণ হচ্ছে আরোহ সমন্বয় তোমরা প্রশ্ন করতে পারো স্যার আরোহ সমন্বয় কি এই সমন্বয়টা হলো এমন একটি গুণ মানে এক্সেস গুণ যেমন কোন ব্যক্তিকে সরকার নিয়োগ দিয়েছে একটি কাজের জন্য সে কিন্তু একটি কাজ না আরও পাঁচটি কাজ করতে পারে সেটাই হলো তার আরোহ সমন্বয় এক্সেস গুণ অতিরিক্ত গুণ যে জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে সে সেটা ছাড়া অন্য অতিরিক্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য যদি দিতে পারে এরকম ক্ষমতা যদি থাকে প্রকল্পের সেটাই হবে আরোহ সমন্বয় অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি প্রকল্প গঠন করা হয় সেটি ছাড়াও অপর অপর ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার ব্যাখ্যা করার মতো প্রকল্পের যে গুণ এই গুণকে আরোহ সমন্বয় বলে যেমন আমরা নিউটনের কথা বলতে পারি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এটা আমরা একটু আগে বলেছি জড়বস্তুর ভূপতন মানে আপেলটি নিচে পড়ল এর জন্য তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করলেন আজকে সেইটা কিন্তু গোটা দুনিয়াতে চলছে কি জোয়ার ভাটার নিয়মে চলছে আকাশ আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান তাদের গতিবিধি সব কিন্তু এই মাধ্যাকর্ষণ নিয়মে চলছে সুতরাং এটা একটি আরোহ সমন্বয় সুতরাং আমরা বলতে পারি একটি প্রকল্প প্রমাণ করতে হলে বা যাচাই করতে হলে আরোহর সমন্বয়ের যোগ্যতা থাকতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রকল্পকে প্রমাণ করতে হলে আরেকটি বিষয় থাকতে হবে সেটার নাম হলো ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষমতা আমরা কোনো শিক্ষার্থীর সম্পর্কে বলতে পারি সে লেখাপড়া করলে সে অনেক বড় হবে অনেক ভালো করবে ফার্স্ট হবে সেকেন্ড হবে সে অনেক মেধাবী আমরা ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি তো প্রকল্প এইরকম ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষমতা থাকতে হবে যুক্তিবিদ হিউয়েল বা হুয়েল বলেছেন প্রকল্পের অবশ্যই ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষমতা থাকতে হবে এক কথা পূর্ব সংবাদ দিতে হবে যে এই প্রকল্পটা এ ধরনের হতে পারে এ ধরনের ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষমতা থাকতে হবে যেমন টলেমের ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বটি সঠিকভাবে গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি সূর্যগ্রহণ চন্দ্র চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি গণনা করতে পারত তবু সে তত্ত্বটি একদিন কি করল কপানি কাছে তত্ত্ব সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো একসময় টলেমির তত্ত্বটি প্রচলিত ছিল 
সেটা সত্য বলে ছিল কিন্তু কোপানি কাজ করলেন তার থিওরিটিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে তার সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বটি প্রমাণ করলেন এই জন্য প্রকল্পটা কি করতে হবে ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষমতা থাকতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রকল্প হবে সরল প্রকল্প কখনো জটিল হবে না সরল প্রকৃতির হবে একদম সিম্পল কখনো জটিল প্রকল্প আমরা প্রণয়ন করব না এবং জটিল প্রকল্প যদি হয় তাহলে সেটা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যাবে না যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ এটা ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় একটু আগে যেটা বলেছি সূর্য সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের মাধ্যমেও আমরা এটা ব্যাখ্যা করতে পারি তবে আগে যেটা ব্যাখ্যা করা হতো সেটা হলো এই চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ এগুলো হচ্ছে ভূকেন্দ্রিক তত্ত্ব দ্যাট মিন্স টলেমির মাধ্যমে টলেমি থিওরি অনুসারে আর কপানি কাছে সে কি বলল কি সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব এই জন্যে প্রকল্প হবে সহজ সরল তাহলে আমরা কি বলতে চাই প্রকল্প অবশ্যই তুলনামূলকভাবে যেটা সহজ সরল সেটাকে গ্রহণ করব যেমন সৌরজগৎ কেন্দ্রিক তত্ত্ব তুলনামূলক সহজ সরল কিন্তু ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বটি পরিহার করে আমরা আজকে প্রমাণ করছি সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বটি আসলে সহজ সরল সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এইবার আমরা প্রকল্পের সংক্রান্ত কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় যেগুলো পরীক্ষার জন্য দরকার হয় এবং ইম্পর্টেন্ট কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের একটু জানার দরকার যেমন এক নম্বর বিষয় পরীক্ষামূলক সমর্থন এই পরীক্ষামূলক সমর্থনটা কি যেটা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রমাণ করা যায় যদি প্রমাণ করা না যায় তাহলে সেটা সেই প্রকল্পকে আমরা গ্রহণ করব না এই পরীক্ষামূলক সমর্থন আমরা আগেই বলেছি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিরীক্ষণ এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে অবরোহ পদ্ধতি এবং ঘটনা সংকলনের মাধ্যমে আমরা করতে পারি তাহলে সুতরাং পরীক্ষামূলক সমর্থন থাকতে হবে দুই নম্বর বিষয় জ্ঞাতব্য বিষয় হলো বাস্তব কারণ বাস্তব কারণ কি রিয়েল কারণ যে কারণ ওর অস্তিত্ব আছে যেমন একটি মানুষ হারিয়ে গেল তখন তাকে বলবো কেউ নিয়ে গেছে কিডন্যাপ করেছে এটা বাস্তব কারণ কেউ যদি বলে ভূতে নিয়ে গেছে এটা অবাস্তব সুতরাং প্রকল্প বাস্তব কারণ আমরা আগে বলেছি ভেড়া কজা বাস্তব কারণ রিয়েল কজ যেটাকে বলা হয় এই বাস্তব কারণ থাকতে হবে এবার হচ্ছে প্রতিবেদক অনুকল্প আমাদের আছে কিন্তু আমি মানে দেখাতে পারছি না আমরা জানি যে আমার কথাগুলো ভেসে যাচ্ছে কার মাধ্যমে ইথারের মাধ্যমে এইটাই হলো প্রতিবেদক অনুকল্প এই প্রতিবেদক অনুকল্প হ্যাঁ আমাদের আছে কিন্তু আমি বাস্তবে যেটা দেখাতে পারবো না এই প্রতিবেদক অনুকল্প একটি প্রকল্পের অন্যতম একটি বিষয় চরম দৃষ্টান্ত বা সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত একটু আগে এটা বলেছি আবারও একটু বলছি চরম দৃষ্টান্ত সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত প্রকল্প প্রমাণ করতে হলে আমাদের অনেক সময় কি করা হয় একাধিক প্রকল্প এসে জমা হয় বিরোধী প্রকল্পগুলোকে খণ্ডন করে এক আসল প্রকল্পকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় এই জন্যে কি করতে হবে যেমন আমরা চোরের উদাহরণ দিয়েছিলাম হ্যাঁ কোথাও চুরি হলো অনেকগুলো ব্যক্তিকে পুলিশ ধরে নিয়ে আসলো কিন্তু পায়ের সাপের সাথে একজন আর মিলল তাকে ধরলো বাদবাগেগুলোকে ছেড়ে দিল এটা হলো চরম দৃষ্টান্ত বা সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত আর সংকট উত্তরক পরীক্ষণের দৃষ্টান্ত অলরেডি আমি দিয়েছি আবারও বলছি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যদি দুটো গ্যাস থাকে দুটো গ্যাসের মধ্যে কোন কোনো লেভেল নাই কোনো স্টিকার লাগানো নাই আমি কিভাবে পরীক্ষা করব একটি মেসের কাঠি জ্বালিয়ে আমি দেখব যেটাতে আগুন জ্বলছে সেটা আমি হাইড্রোজেন হিসেবে গ্রহণ করব এটা হলো সংকট উত্তরক পরীক্ষণ ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প আমরা অনেক জিনিস ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি এই ব্যাখ্যার প্রকল্প এই জন্য দরকার আর একটা হলো বর্ণনামূলক চুরি করলে চুরির বর্ণনা করতে পারি কে লোকটি কিভাবে ঢুকলো কিভাবে চুরি করলো তারপরে কিভাবে পালিয়ে গেল এটা হলো বর্ণনামূলক তাহলে প্রকল্প ব্যাখ্যামূলকও হতে পারে বর্ণনামূলকও হতে পারে আর একটি প্রকল্প তোমরা দেখতে পাবে সেটার নাম হলো কাজ চালানো প্রকল্প বা সাময়িক প্রকল্প তো কাজ চালানো প্রকল্পটা কি কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য সাময়িকভাবে যে প্রকল্প আমরা প্রণয়ন করি সেই প্রকল্পটাই হলো কাজ চালানো প্রকল্প কাজ চালানোর জন্য যেমন আমি যদি প্রশ্ন করি এখন বিদ্যুৎ কি আমরা কেউ কিন্তু এটা সঠিক বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি অনেক কথা বলবো কিন্তু কাজ চালানো প্রকল্পের জন্য যখন প্রথম বিদ্যুৎ আবিষ্কার হয়েছিল বলল যে বিদ্যুৎ এক প্রকার তরল পদার্থ এইটা একটা কাজ চালানো প্রকল্প কারণ বলা হচ্ছে নাই মামার চেয়ে কানা মামা অনেক ভালো সুতরাং কাজ চালানো প্রকল্প থাকতে হবে তাহলে প্রকল্প সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় এগুলো তোমাদের উদাহরণগুলো ভালো করে শিখবে শিক্ষার্থীরা একটু জানবে তাহলেই ইনশাল্লাহ তোমরা অনেক ভালো করতে পারবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা প্রকল্প কি দরকার আছে 
অবশ্যই এক কথায় উত্তর বলবে প্রকল্পের প্রয়োজন আছে আমি আগেই বলেছি আজকে যে কম্পিউটার সায়েন্স আজকে যে কোটা ওয়ার্ল্ড চলছে স্যাটেলাইট চলছে এটাও কিন্তু সবই একদিন প্রকল্প ছিল এই প্রকল্পটাই কি আজকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে এই জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক জীবনে আমরা প্রকল্প আমরা ব্যবহার করছি পর অহরহ প্রতিনিয়ত প্রকল্প প্রণয়ন করছি এই জন্য প্রকল্পের দরকার আছে আজকে আমরা যেটা পড়ছি সেটা হলো আরোহ অনুমান ইন্ডাকটিভ আর পড়ছি ইনফারেন্স ইন্ডাকটিভ সেই ইন্ডাকটিভ ইনফারেন্সে আরোহ অনুমানে আমাদের প্রকল্প দরকার আছে কারণ আমরা যখন কোনো অনুমান করি আমরা প্রকল্প না হলে অনুমান করতে পারি না আর একটা বিষয় আমরা দেখবো সেটা হলো প্রকল্প আজকে বিজ্ঞান যে অনুসন্ধান করছে কত কিছু আমরা একটু আগে অনেকবার বলেছি করোনা ভাইরাসের কথা বলেছি এইটা যে অনুসন্ধান করছে এইটা কিন্তু এই প্রকল্পের মাধ্যমেই করছে একদম বাস্তব উদাহরণ করোনা ভাইরাসের এই অনুসন্ধান এটা প্রকল্প এবং একদিন এই বিজ্ঞানীরা এটাকে মানে আবিষ্কার করে আমাদের সুস্বাস্থ্যে রক্ষা করার জন্য পথ সুগম করবে সুতরাং এটি দরকার আছে দ্যাট মিনস প্রকল্পের দরকার আছে আজকে প্রকল্প কি করে নিরীক্ষণ এবং পরীক্ষণের পথ প্রশস্ত করে নিরীক্ষণ কি আমরা বাস্তবে যেটা দেখি সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশে যেটা দেখি সেটা নিরীক্ষণ পরীক্ষণ কি গবেষণাগারে যেটা করা হয় সেটা হলো পরীক্ষণ এই নিরীক্ষণ এবং পরীক্ষণের পথগুলোকে প্রশস্ত করছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রকল্প অনেক ক্ষেত্রে অবরোহকে সম্ভব করে তোলে কেন কিভাবে কারণ অবরোহ সত্য বলে ধরে না হয় কীরকম যে আমি বলি সকল মানুষ মরণশীল অথবা ম্যালেরিয়া হয়েছে কি কারণে অ্যানোফিলিস মশার কামড়ের ফলে ম্যালেরিয়া হয়েছে এই যে এটা আমরা ধরে নেই এই অবরোহকেও সম্ভব করে তোলে প্রকল্প আর প্রকল্প ছাড়া আজকে আমরা পৃথিবীর কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারি না এই জন্যে আমরা যেদিন ব্যাখ্যা আলোচনা করব বলব কি প্রকল্প ব্যাখ্যার সাথে যুক্ত আবার ব্যাখ্যা হলো কি প্রকল্পের সাথে যুক্ত সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই ছিল প্রকল্পের প্রয়োজন এবার আমরা কিছু কোশ্চিন আছে যেগুলো আমরা একটু দেখাবো তোমরা দেখো এম সি কিউ কোশ্চিন আমি তিনটা কোশ্চিন এখানে দেখাচ্ছি যে প্রকল্প বলতে আমরা কি বুঝি প্রকল্প বলতে আমরা কি বুঝি প্রকল্প হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ধারণা আনুমানিক ধারণা কাল্পনিক ধারণা অভিজ্ঞতা লব্ধ ধারণা তা আমরা বলব কি আনুমানিক ধারণা নম্বর দুই একটি বৈধ প্রকল্প হবে কিরকম পরীক্ষামূলক সমর্থনযোগ্য বাস্তব ভিত্তিক আরোহ সমন্বয় তিনটা বিষয় আছে এটা বহুপদী নির্বাচনমূলক কোশ্চেন নিচের কোনটি সঠিক এক এক দুই এক তিন এক দুই তিন আমরা দেখব তিনটাই কারণ একটি প্রকল্পকে বৈধ হতে হলে পরীক্ষামূলক সমর্থন হতে হবে এবং বাস্তব ভিত্তিক হতে হবে আরোহ সমন্বয় থাকতে হবে নম্বর থ্রি প্রতিবেদক অনুকল্প কি একটু আগেই বলেছি যে প্রতিবেদক অনুকল্প কি অস্তিত্ব আছে কিন্তু আমি দেখাতে পারছি না এরকম আমরা আমাদের কাজের মাধ্যমে যেমন আমরা এখানে প্রতিবেদক অনুকল্প কি ইথারের অস্তিত্ব পায়ের সাপ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিদ্যুৎ একটি তরল পদার্থ আমি অবশ্যই বলবো ইথারের অস্তিত্ব এটি একটি প্রতিবেদক অনুকল্প এই ছিল মোটামুটি আমি তিনটি কোশ্চেন তোমাদের দেখাইলাম এবার একটু সৃজনশীল একটি কোশ্চেন সিকিউ বলা হয় একটি কোশ্চেন দেখিয়ে আজকের ক্লাস শেষ করবো ইনশাল্লাহ তোমরা কোশ্চেনটি দেখো সুমন বলল তার শরীরে চুলকানি দেখা দেওয়ায় তার দেয় সে তার বন্ধুর পরামর্শে টক খেয়েছে ফলে চুলকানি ভালো হয়ে গেছে রহিমের বাসার কাজের মেয়েটি ছোট বাচ্চাটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না তাই ধারণা করলো বাচ্চাটাকে ভূতে নিয়ে গেছে কাজের মেয়ের কথা শুনে কাজের ছেলেটি বলল জসীম বলছে চন্দ্রগ্রহণের সময় কোনো দত্তকে চাঁদ খেয়ে ফেলেছে এই যে তিনজনার বক্তব্য এটা একটা উদ্দীপক এই উদ্দীপকটি চারটি কোশ্চিন আমরা দেখতে পাই একটা হলো জ্ঞানমূলক একটা অনুধাবনমূলক একটা হলো মানে প্রয়োগমূলক আর একটা হলো উচ্চতর দক্ষতা তো প্রকল্প কি এক নম্বরের কোশ্চিন এটা আমাদের জ্ঞান থেকে দিতে হবে হ্যাঁ অপর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা সাময়িক যে আন্দাজ বা অনুমান করি তার নামই হলো প্রকল্প এরপরে আমি যদি বলি বাস্তব কারণ বলতে কি বোঝায় এটা অনুধাবনমূলক কোশ্চেন অনুধাবনমূলক কোশ্চেন কীভাবে উত্তর দিবে যে কারণের অস্তিত্ব এক কথা যে কয়ে যে কোশ্চেন ডাইরেক্ট অ্যাকশান মানে এক কথায় উত্তর দেওয়া যাবে না একটু বুঝে উত্তর দিতে হয় সেটাই তো অনুধাবন বাস্তব কারণ কি যে কারণের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে যে বোঝায় যেমন আমাদের অনেক ঘটনা পৃথিবীতে যেমন আজকে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব আছে এটা বাস্তব কারণ অনেক মানুষ করোনা ভাইরাসের কারণে মারা যাচ্ছে হ্যাঁ 
एर पर हमरा तीन नंबर क्वेश्चन देखते पाई उद्दीपक के काजिर में एर प्रकोप पटी कौन धारों ने तले हमरा इखने की देखते पाई काजिर में इटी एक टी की आजगो भी अवस्थ प्रकोप प्रोनायन कर से भूत बोले किसने हमरा आगे जानी शुत्रांग ए ए प्रकोप डर बैखा दीते होंगे इटा अवस्थ प्रकोप ताहले इटा नंबर तीन शर्बतशेष उद्दीपों के शुमन एकदम प्रथम में ये शरीर लेचुल का नहीं देखा दिया चलो इतने एक आत्तो विरोधी आज जोशी में इतना हलो कि इतना बास्तव दर्शन ते मिले ना माने प्रमाण जुग गुना है कारण चंद्रग्रहण के समय क्या है पृथ्वी ईर्ष छाया चंद्रोपुर पोल्ली चंद्रग्रहण है कुनो दोत्तो बा माने देवी बा ये आम्रा ये शुमो ने बंग जोशी मेर प्रकोप पड़ा की कोर्बो तूलो ना मुलोग आलोचना करे देखा बो शुप्रियो शिक्षक थे ये ही चिलो आज के आम्र क्लास एर पौरे आम्रा जिता आलोचना कोर्बो आगामी क्लासे पौर्वती क्लास हो बे परीक्षण मुलोग पद्धति आर तुमरा शोभाई क्लासे अंकुश ग्रहण करो चो तुम्हादेर के 